Bueno, yo soy Marta Diego Cruz, soy ingeniera agrónoma y también soy ganadera de Charolés, en Morille, un pueblo de Salamanca. Eh, se trata de una ganadería familiar que comenzaron mi, mis padres y en la actualidad pues la estoy continuando yo. Y, y bueno, en, para mí es muy importante la formación y conocer otros sistemas de explotación y manejo, entonces por ello este año he estado un mes y medio en, en Francia aprendiendo en una ganadería de, de Charolés de de élite, pues he estado con ellos, aprendiendo del manejo, de la alimentación, sanidad, genética y demás. Y además eh, tuve la oportunidad de ir a los tours de Aquitánima y en el año 2019 y acudí a ellos con la misma idea de, de conocer otros sistemas de explotación, de conocer cómo se trabaja la genética de alto nivel, la alimentación, el manejo y demás. Y, y bueno, y este año pues tengo la oportunidad de volver a repetir y, y si se puede pues acudiré otra vez a los tours. En concreto acudí al tour de Blonde de Aquitania, es cierto que no es la raza en la que yo trabajo, pero al final es, los sistemas de trabajo son similares en cuanto a genética, eh, sanidad y manejo. Entonces eh, decidí apuntarme a este tour, además pude conocer a ganaderos de aquí de España, de, de Blonda y de, y de otras partes de Europa y al final es una convivencia que, que si no acudes es, es in, irrepetible y, y es una oportunidad que, que nos ofrecen y hay que aprovecharla. ¿no? Bueno, en Francia eh, hay que partir de la base de que la ganadería o la agricultura en general es muy profesional. No quiero decir que en España no lo sea, pero digamos que aquí en España hasta ahora porque ahora sí que es verdad que está habiendo mucha formación, pero hasta ahora era más bien generacional. Tu padre se dedicaba a la ganadería, tú continuabas con los conocimientos que adquirías en tu casa. Eh, ahora mismo está cambiando, pero en Francia siempre ha sido una formación reglada, primero lo que adquieren los, los chicos o los jóvenes, y posteriormente acuden a ganaderías a hacer prácticas, pero nunca acuden a su propia ganadería, con el objetivo de que ellos abran su mente y vean cómo se trabaja en otras, en otras ganaderías, aunque sea de su raza, pero otros sistemas de trabajo, porque al final eh, nosotros parece que todo el mundo trabaja igual, pero no. El tema de, como digo, alimentación es muy específico en el tema de Francia, porque estabulan a los animales en la época invernal, entonces la alimentación es muy importante. El tema sanitario, las diferentes enfermedades, cómo las controlan, cómo realiza la, gest la gestión de ello. Y el tema genético, al final cada uno trabajamos unas líneas concretas eh, genéticas, pero eh, los acoplamientos y demás es, es eh, una oportunidad y es necesario eh, visitar otras, otra, ver otros puntos de vista de cómo se trabaja en ese sentido. ¿no? Bueno, al final, como digo, yo trabajo en Charolés, entonces nosotros acudimos a Francia en busca a las ferias, a las ganaderías, en busca de genética y de trabajar con ellos, pero en el caso concreto que yo acudí, que fue con el, la blonda de Aquitania, ellos al final también eh, acuden con los mismos objetivos de mejora genética, de intercambio de opiniones, de cómo se está trabajando eh, en la actualidad, las líneas que se están llevando a cabo, porque al final hay que reconocer que en estas razas foráneas eh, son de Francia, su origen es Francia y la esencia es Francia, entonces es importante acudir y, y hablar con ellos. La verdad es que la relación que hay en la actualidad entre los ganaderos españoles y franceses es inmejorable, tenemos muy buena relación, eh, aunque no te conozcan desde el minuto uno ya ellos trabajan eh, para, para que tú puedas mejorar y con tus objetivos y la relación que yo percibí cuando acudí al tour pues era una relación de cordialidad y de compañerismo, como si es verdad que el idioma dificulta, pero cuando la persona, las dos personas quieren trabajar, eh, el idioma no es ningún problema. ¿no? Claro, este año ya eh, estamos hablando los ganaderos que solemos acudir y ya se está hablando de que no va a ser tan fácil llegar a la calidad que siempre se muestra, pero para nosotros acudir a Salamanca, independientemente de que se consigan premios o no, es un honor y, y tenemos que, que luchar por estar al nivel que, que exige Salamanca. ¿no? Entonces, eh, nosotros en este momento pues ya vamos viendo los animales que posiblemente puedan acudir, que puedan acudir a, a la feria y es, vamos a entrar en primavera y esos animales ya eh, vamos a seleccionarlos y a cuidarlos, ya los apartaremos de, del lote digamos, principal y empezaremos ya a cuidar su alimentación lo mejor posible. Es verdad que el precio de las materias primas está muy elevado 
y por lo que se ve no, no va a descender, entonces va a ser muy complicado llegar a, a ese nivel, pero yo no dudo ni, ni que nosotros ni el resto de, de compañeros de otras razas eh, vaya a descender el nivel que se presenta en Salamanca, porque todos sabemos que hay mucha exigencia, hay muchos ganaderos que vienen detrás con mucha calidad, y, y cada día es más exigente este mundo, y tienes, si quieres estar ahí tienes que, que trabajar y, y gastarte el dinero en, en preparar los animales. Bueno, pues eh, para nosotros digamos que Burdeos es un... Yo que he acudido a la feria y que he visto cómo se trabaja allí, es una feria muy importante, es una feria donde se muestra una gran calidad. Es cierto que en la zona sur de Francia no hay tanto charolés como en el resto de Francia, entonces a lo mejor por eso no se expone tanto charolés allí, pero para España es un, el punto más cercano, digamos, para los ganaderos españoles, el punto más cercano a la élite que hay en Francia, ¿no? Entonces eh, la relación sería extraordinaria, sería un punto clave para, para nosotros, para los ganaderos españoles, demostrar nuestra genética porque al final parece que la mostramos solo en España y creo que tenemos calidad suficiente en España para mostrar nuestra genética, nuestros animales en, en Francia, ¿no? en la cuna del Charolés. Y en el caso particular poder acudir a, a esta feria y poder participar con mis animales pues sería un honor y, y un orgullo. ¿no? De, de que se hacen las cosas bien y que trabajamos en, en la línea correcta. Pero sobre todo sería eso, enseñarle a Francia y por ello al mundo eh, la calidad que tenemos en España y que no tenemos nada que envidiar a, a Francia ni a ningún otro país.